ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റഡി ബോട്ടിനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് എന്ന പ്ലസ് ടു ബയോളജി ചാപ്റ്റർ ആണ് സോ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം പഠിക്കുന്നത് ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയുടെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പഠിച്ചു പഠിച്ച് ഇവിടെ എത്തി ക്ലോണിംഗ് വെക്ടേഴ്സ് വരെ പഠിച്ചു അതായത് നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായുള്ള ഡി എൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അതിനുശേഷം ഇതിന് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിൽ എത്തിക്കണം അതിനു മുൻപ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡി എൻ എ ഒരു വെക്ടറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇവിടെ വെക്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരുന്നു പ്ലാസ്മിഡുകളാണ് അപ്പൊ പ്ലാസ്മിഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഡി എൻ എ ലൈഗേസ് എൻസൈം ആണ് ഡി എൻ എ ലൈഗേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാസ്മിഡിലേക്ക് ഈ നമ്മുടെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്ലാസ്മിഡിനെ ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഇനി ആ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് റീകോമ്പിനൻ പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടർ ഇൻ ടു എ ഹോസ്റ്റ് സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോമ്പിറ്റന്റ് ഹോസ്റ്റ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വിത്ത് റീകോമ്പിനന്റ് ഡി എൻ എ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ അണ്ടറിലാണ് അതായത് ഒരു ഹോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഈ പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട ആ ഹോസ്റ്റിനെ അതിനു വേണ്ടി കോമ്പിറ്റന്റ് ആക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ നമുക്കറിയാം ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോഫിലിക് മോളിക്യൂൾ ആണ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് it means having a tendency to mix with dissolve in or be wetted by water adayathu vellathil dissolve iyanulla oru tendency ullavayana hydrophilic nu parayunnathu pakshe namukku ariya ee plasmid nu parayunnathu namukku bacteria de ullil ethikanam pakshe bacteria ke cell wall gaanu ee cell wall nu parayunnathu hydrophilic aayirikkilla adayathu cell wall undaaki irikkunnathu lipid bilayers akku vechittu aayirikkum nammal padichittund appo ee cell wall lode ee bacteria ke ullil ethan vendi pattilla adu kondu nammal endu cheyanam ee bacteria ീരിയൽ സെല്ലിന് ഈ പ്ലാസ്മിഡിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിനെയാണ് കോമ്പീറ്റന്റ് ആക്കുക എന്ന് പറയുക ദാറ്റ് മീൻസ് മേക്കിംഗ് ദ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ കോമ്പീറ്റന്റ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദ ഡി എൻ എ ആ ഡി എൻ എ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനെ കോമ്പിറ്റന്റ് ആക്കേണ്ടതുണ്ട് അതെങ്ങനെയാന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് അതിന് കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനെ ഒരു ഡൈ വാലന്റ് കാറ്റയോൺ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഡൈ വാലന്റ് കാറ്റയോൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാൽഷ്യം അയോൺസ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് കാൽഷ്യൻ ടു പ്ലസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ യൂസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ വോളിൽ കുറച്ച് പോഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ആ പോഴ്സിലൂടെ ഈ ഡി എൻ എക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കുറച്ചുകൂടെ എഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നട പിന്നീട് മറ്റൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് നടത്തുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റ് ഷോ അതായത് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനെയും ഈ പ്ലാസ്മിഡിനെയും നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഐസിൽ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇതിനെ ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര കൂടുതലായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം അതിനെ ഐസ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഫ്രീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റുമ്പോൾ അത് ഈ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസിനെയാണ് ഹീറ്റ് ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഹീറ്റ് ഷോക്ക് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം പിന്നീട് വീണ്ടും ഈ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനെയും പ്ലാസ്മിനെയും ഐസിലേക്ക് തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ബാക്ടീരിയ കൂടുതൽ കോമ്പീറ്റന്റ് ആകും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്ലാസ്മിഡിനെ അതിലേക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് എനേബിൾ ദ ബാക്ടീരിയ ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദ റീകോമ്പിനന്റ് ഡി എൻ എ അപ്പം ഇത് ഒരു വഴിയാണ് പ്ലാസ്മിഡിനെ ബാക്ടീരിയയിൽ എത്തിക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ മറ്റ് ചില ടെക്നീക്സ് കൂടി ഈ പ്ലാസ്മിഡിനെ ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷൻ മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷൻ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആനി
നമുക്കറിയാം ഈ പാത്തോജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ രോഗങ്ങൾ വരുത്തുന്നവരെയാണ് പാത്തോജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസാംഡ് ആയിട്ടുള്ള പാത്തോജൻ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പാത്തോജനിൽ അസുഖങ്ങൾ വരുത്താൻ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ പാത്തോജനിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ പാത്തോജന് ഏത് സെല്ലിലേക്കാണോ നമുക്ക് ഈ ഡി എൻ എ എത്തിക്കേണ്ടത് ഹോസ്റ്റ് സെൽ ഏതാണോ അവിടേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പാത്തോജൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂഷ്വലി പാത്തോജൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈ ഒരു ഹോസ്റ്റ് ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന്റെ കൂടെ എന്ത് കാണും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും കാണും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ആവശ്യമുള്ള ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബോഡിയിൽ എത്തിക്കാം സോ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പാത്തോജൻ ഡിസാംഡ് പാത്തോജൻസിനെ വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നത് അപ്പം യൂഷ്വലി ബാക്ടീരിയകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്തോജൻ ആണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജസ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അത് വൈറസുകളാണ് ബാക്ടീരിയകളെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറസുകളാണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പം ഈ ഡിസാംഡ് പാത്തോജൻ ആയിട്ട് ബാക്ടീരിയകളിൽ ബാക്ടീരിയോ ഫേജസിനെ യൂസ് ചെയ്യാം ആനിമൽസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസാംഡ് പാത്തോജൻ ആണ് റിട്രോ വൈറസ് റിട്രോ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആനിമൽ സെൽസിനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ റിട്രോ വൈറസിന്റെ എബിലിറ്റി എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു ട്രാൻസ്ഫോം നോർമൽ സെൽസ് ഇൻ ടു ക്യാൻസറസ് സെൽസ് നോർമൽ സെൽസിനെ ക്യാൻസറസ് സെൽസ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവുള്ള വൈറസുകളാണ് റിട്രോ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ റിട്രോ വൈറസിനെയും നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ് എഞ്ചിനീയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റിട്രോ വൈറസ് ഹാവ് ഓൾസോ ബീൻ ഡിസാംഡ് ആൻഡ് ആർ നൗ യൂസ് ടു ഡെലിവർ ഡിസൈറബിൾ ജീൻ ഇൻ ടു ആനിമൽ സെൽസ് അപ്പം ആനിമൽ സെൽസിലേക്ക് നമുക്ക് ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ റിട്രോ വൈറസിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആനിമൽ സെല്ലിൽ തന്നെ ഹ്യൂമൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസാംഡ് പാത്തോജൻ ആണ് ഹേർപ്പിസ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹേർപ്പിസ് വൈറസ് നമുക്കറിയാം അത് ഭയങ്കര അപകടകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വൈറസ് ആണ് പക്ഷെ ഈ ഹേർപ്പിസ് വൈറസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഹേർപ്പിസ് എന്ന അസുഖം വരുത്തുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ആ ജീൻസ് ഉണ്ട് ആ ജീൻസ് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഹേർപ്പിസ് വൈറസിന് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് അതായത് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് പ്ലാന്റ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് അക്യറോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫേഷ്യൻസ് സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് അതായത് ഇപ്പൊ പറയുന്ന കാര്യം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെക്ടേഴ്സ് ഫോർ ക്ലോണിംഗ് ജീൻസ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് എന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഈ പ്ലാന്റ്സിൽ ഈ അഗറോസ് ബാക്ടീരിയം ടുമിഫേഷ്യൻ എന്ന പാത്തോജൻ അത് പ്ലാന്റ്സിനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാത്തോജൻ ആണ് ബാക്ടീരിയ ആണ് അപ്പം ഈ ബാക്ടീരിയൽ ടി ഡി എൻ എ എന്ന ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡി എൻ എ ഉണ്ട് ഈ ഡി എൻ എയുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡി എൻ എ എവിടേക്ക് ഒരു പ്ലാന്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റ് ബോഡി ട്യൂമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ട്യൂമേഴ്സ് എന്താന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതുപോലെയുള്ള ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് ട്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ട്യൂമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ട്യൂമേഴ്സ് സെൽസ് പിന്നീട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ ബാക്ടീരിയക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ആയിരിക്കും സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അഗറോസ് ബാക്ടീരിയം ടുമിഫേഷ്യൻസിലെ ഈ ട്യൂമർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ടി ഐ പ്ലാസ്മിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പ്ലാസ്മിഡിനെ നമ്മൾ ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർ ചെയ്തു അതായത് അവർക്ക് ആ ട്യൂമർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അവരിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ബാക്ടീരിയ അതായത് പാത്തോജൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ പ്ലാന്റ് സെൽസിൽ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ ഈ പാത്തോജൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ സെല്ലിലോ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പിന്നീട് ഈ പ്ലാന്റ്